அதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து பார்க்கலாம் இந்த சீனங்கிற அன்பு பார்த்துட்டீங்கன்னா விலங்கின பதிவாக நமக்கு வந்துட்டு மிருகங்கள் கோவம் வந்துச்சுன்னா எப்படி பராண்டி விட்டுறது சண்டை போடுறது கடிச்சிருது இதெல்லாம் செய்தா இல்லையா அப்போ அந்த பதிவு தான் சினங்கிற பதிவு நமக்குள்ளே இருக்கு அப்போ உணர்ச்சி நிலைக்கு நம்ம மனம் போகும்போது இந்த கோபம் வந்துடுது கோபம் இருந்தது அப்படின்னு சினம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அங்கே தவம் கிடைக்காது நல்ல தவம் ஆற்றல் வச்சிருக்கிறீங்க கோபமாக அதை கொட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு நந்தவனம் இருக்குது நிறைய அழகான பூக்கள் இருக்குது நீங்கள் பறித்து கூடையில் போட்டுட்டே போகிறீங்க அப்புறம் கூட நிறைய அழகான ரோஜா பூக்கள் மற்ற பூக்கள் எல்லாம் வச்சாச்சு இப்போ அதை கொண்டு போய் சாக்கடையில் கொட்டிடுறீங்க எப்படி இருக்கும் கொட்டலாமா கொட்டக்கூடாது அது மாதிரி தான் சீனம் தவம் நல்லா செஞ்சுட்டே வரீங்க மனது அமைதிக்கு போகுது நல்ல லோயர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போய்கிட்டே இருக்குது கோவம் வந்துச்சு கொட்டிடும் மனம் நுண்ணி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போகும்போது பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் நுட்ப அறிவு இதெல்லாம் பெருகும் ஆனால் கோபத்தில் கொட்டிட்டிங்கன்னா தடுத்துடும் அதை என்ன செய்யும் போக விடாது தடை பண்ணிடும் இயற்கை அப்போ இன்னும் வேணும் நல்ல நுட்பமான நிலைக்கு போகணும் நல்ல ரகசியங்கள் தெரியணும் மறைபொருட்கள் விளக்கம்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அந்த சினத்தை விட்டுட்டா சினம் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த உயிருக்கு விமோச்சனம் கிடையாது புரிஞ்சு இது ஒன்று ஆன்மீகத்தில் சாதாரணமாக பார்த்துட்டா சினத்தினால உறவில் எவ்வளவு கெடுதல் வருது பார் ஒருத்தர் இப்போ என்னவே பண்ணலை ஏற்கனவே மனசில் பதிச்சு பதிச்சு வச்சுருக்கோம் அவர் பார்த்த உடனே கோவம் வந்துடும் அவர் ஒன்றும் பண்ணிக்க மாட்டார் முன்ன பண்ணதை மனசில் உருவப்படுத்தி வச்சதுனால அங்கேருந்து நடந்து வரும்போதே அவர் பார்த்த உடனே நமக்கு கோவம் ஏன் வந்துச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும் வீக்னஸ் ஆஃப் த மைண்ட் கெட்ஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் கியர் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வீக்காக இருக்குது அவர்கள் பேரில் தான் தப்புங்க இந்த தப்பு பண்ணுறாங்க சரி சின்னத்தினால இது வரைக்கும் திருத்திருக்கிறோமா எத்தனை தடவை திருத்திருக்கோம் யாரெல்லாம் திருத்திருக்கிறோம் சின்னத்தினால திருத்த முடியாது வருத்தம் தான் அப்போ தெரியுது சின்னத்தினால இது வரைக்கும் வாழ்நாள்ல யாரையும் திருத்தவே இல்லை பின்னே சின்னம் வருது நான் பழக்கப்படி பழக்கத்துல மனிதன் போராடி கொண்டிருக்கின்றார் அப்போ சங்கல்ப போடும் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சு வைக்கிறீங்க அதை பேங்க்ல கொண்டு போட்டு ஒரு பிக்சட் டெபாசிட் சேமிச்சு வச்சுக்கிறீங்க இப்படின்னு ஒரு செலவு வருது இப்ப என்ன சரி அதை பிரேக் பண்ணி அந்த செலவை சரி கட்டி அது மாதிரி ஓய்வு நேரத்தில் நேரம் கிடைக்கும்போது நான் சினம் கொள்ள மாட்டேன் அமைதியோடு இருப்பேன் அன்பும் கருணையுமான இனிமையான சொற்களை பேசுவேன் இந்த சங்கல்பம் வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது செட்டாகி நிற்கும் இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுவேன் விழிப்பு நிலையோடு இருப்பேன் என்று பல முறை சங்கல்பம் போட்டு போட்டு வைக்கும் அப்படி வைக்கும்போது என்னாகும் சூழல் எங்கே வந்து நிற்கும் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இங்கே வாழ்க்கை இருக்கும் வரும் என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே போட்ட சங்கல்பமும் இழந்து வரும் சங்கல்பத்தை வேலை செய்ய விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே சின்ன மரது தவிர்த்துடலாம் இப்படி பார்த்துட்டோம்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட தான் நம்ம கோவப்படுவோம் குறிப்பாக வாழ்க்கை துணைவர் குழந்தைகள் இருந்தாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள உறவு என்ன வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உறவு இருக்க போகுது இல்லையா வாழ் காலம் வரைக்கும் வாழ்க்கை துணைவரோடு நமக்கு தொடர்பு இருக்க போதா இல்லையா நல்ல நன்மைகளை அனுபவிச்சுட்டு வரோம் எத்தனை வருடம் வாழ்கிறோமோ அத்தனை வருடம் வரைக்கும் நமக்கும் வாழ்க்கை துணைவுக்கு உள்ள ஒரு நட்புறவு இனிமையாக இருத்தல் அவசியம் இயற்கை அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அப்போ அங்கே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிர்பார்த்துட்டு இது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக கோவப்பட்டு வருத்தாலே வீசணும் அப்படின்னு சொன்னால் சாபமாக மாறி உடல் அது நோய்களை உண்டு பண்ணும் உள்ளத்தில் ஒரு கவலை வெறுப்பு வீட்டிலே அந்த வைப்ரேஷனே அலைய நல்லா கோவப்பட்டவங்க பெரும்பாலான பாவப்பதிவில் கோவத்தான் கோவத்தில் தான் வர வந்தது எல்லா பதிவுமே கோவத்தில் வந்தது தான் இந்த மாதிரி கோவத்தில் கணவன் மனைவி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சவிச்சுக்கிட்ட எல்லாம் தான் கருமையத்தில் ஈர்ப்பாக வந்துட்டு அது வேலையில் மற்ற இடங்களில் எல்லா இடங்கள்லேயும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறி அதனால் இந்த சினத்தை ஒழிச்சிடுறேன் அப்போ தவறு செய்யும்போது என்ன செய்யும் நல்ல தாய்க்கிட முடியும் என்ன செய்யும் தப்பு செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற கேள்வி மனசில் வரும் அப்போ அமைதியாக உட்காந்து வாழ்த்த வேண்டி தான் பொறுமையாக அன்போடு சொல்ல வேண்டி பொறுமையாடு அதெல்லாம் நிறைய சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை உள்ளுக்குள்ள வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி நாம் மாற்றம் முதல்ல கொண்டு வரணும் அந்த பிஹேவியர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல சரி ஏற்றுக்கிறேன் சரி அமைதியாக அன்பான முறையில் கொஞ்சம் சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம்னா திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சினத்தினால வராதுங்க வருத்தம் தான் வரும் உறவு கெட்டு போயிடும் எடுத்ததுக்கெல்லாம் எரிஞ்சு விழுந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்து ஆறுனே கிடைக்காது நீங்கள் பாருங்கள் 
ஒரு நாள் கோவப்பட்டீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆயிடும் அடுத்து தவம் செட்டாக இருக்கு ஏன்னா இந்த உயிருக்கு நுட்பமான நீ ஃப்ரீக்வன்சி போனோம்னா ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது பதினாலில் இருக்கிறீங்க உட்கார்ந்த பாட்டுக்கு வந்துடும் கோவப்பட்டுட்டீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு போயிடும் இருபது இருபத்தஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப அடுத்த நாள் தவத்தில் உட்காடுறீங்க உடனே இருபத்தஞ்சு போனது இறங்கிறாரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினாலு அந்த பட அந்த பதிவு அதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு ட்ரெயினிங் கொடுத்த மாதிரி உட்காந்தா லோயர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போ அப்படின்னு மனசை நுட்பமாக போனால் வராது சினத்தினால விளைய தீமைகள் அப்போது தவம் செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த சினத்தை வந்து நாம் ஒழித்தே ஆக வேண்டும் முடிச்சு வச்சுக்கணும் தப்பு செய்வாங்க எல்லா மனிதர்களும் தவறு செய்ய தானே செய்வாங்க ஏன்னா விலகின பதிவு தானே இயக்கம் பெற்று வரும் அறிவு உயர்ந்து நான் யார் என்று தன்னை உணர்ந்து தெரிந்து கொண்ட பின்பு அப்போ தான் அங்கே திருத்தமே வரும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நமக்கும் கூட அப்படி தான் நான் யார் என்பதும் இறைவன் யார் என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளும் வரையில் திருத்தம் வராது நாமும் பொருள் புகழ் புலன் என்பம் இந்த மாயையில் தான் சிக்கி கொண்டிருப்போம் அப்போது அதிலேருந்து மாறி வருவதற்கு எத்தனை ஆண்டு காலம் பயிற்சி நமக்கு தேவைப்படுது மாற்றம் வருவதற்கு அப்படின்னா இத்தனை இல்லாமல் இதில் இருக்கிற மனிதர் மாறணும் எதிர்பார்க்குறது தப்பு தான் அதனால் அது திருத்தம் வந்தால் ஓகே வரலன்னா பரவாயில்ல நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கணும் அவசியமானதுன்னா அதுக்குதான் வாழ்க்கை தலைவர் எல்லாம் தினசரி வாழ்த்தும் இல்லைன்னா சினத்துக்கு நாம் அடிமையாட வேண்டிதான் சினப்பட்டு 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 ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த விஷம் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு நீங்க ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு ஊருக்கு போறீங்க போற வழியில முல்லா கிடக்கு நடந்து போறீங்க அந்த பாதை வழியா அப்ப என்ன கால்லாம் குத்திடும் சத்தமாயிடும் நடந்தே போக முடியாது டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண முடியாது அதே போலதான் நமக்கும் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையில ஒரு காந்த பாதை ஒரு மேக்னட்டிக் பாத் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் யூஸிங் அவர் தாட் ஃபோர்ஸ் அதில் எந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் நம்ம கொட்டி வச்சுருக்கிறோமோ அதுதான் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அடிக்கடி கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முள்ளை வீசின மாதிரி முள் கண்ணாடி இதெல்லாம் அந்த காந்த பாதையில் வீசின மாதிரி தான் அவங்கள நினச்சோடனே மனசில் எரிச்சல் வருது அப்படின்னா எல்லாம் நம்ம போட்டது தான் அப்போ மாற்றி போடணும் ரோஜா மலர்களை வீச ஆரம்பிக்கிறது அவ உடனே சரியாயிடுமா ஏற்கனவே முள்ளு போட்டு வச்சுருக்கிறோம்ல அதெல்லாம் வளர்த்தன் செய்யும் வீச 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 நாலு அடைவில் இது போய் அது சூப்பர் இம்போர்ஸ் மேல் பதிவாக மாறி வரவில்லை இப்போ நடந்து போங்க எவ்வளோ மென்மையாக இருக்கும் கால்கள் ஏதாவது குத்துமா குத்தாது ஏன் அதே போல தான் அப்போது அவர்கள் உருவத்தை மரல் நினச்சிட்டு அவர் நினச்ச உடனே என்ன உணர்வு உங்களுக்குள்ள வருமா கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் வருது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் வாழ்க்கை துணை வேற சொன்ன உடனே எரிச்சல் வருது அப்படின்னு சொன்னால் விஷம் ஆகிருக்குதுன்னு அர்த்தம் காந்த பாதையில் அது உங்களுக்கு முதல் இம்பாக்ட் ஆகும் ஏன்னா அது துன்பத்தை கொடுக்கும் அதை விட்டுட்டு நினைத்த உடனே மனதில் ஒரு இனிமையான உணர்வு வருவது போல அங்கே கொண்டு வரணும் வரலன்னு சொன்னால் அதை பயிற்சி செய்யணும் வாழ்க்கை துணைவர் நினைத்த உடனே ஒரு இனிமையான உணர்வு வரணும் குழந்தைகள் நினைத்த உடனே ஒரு இனிமையான உணர்வு வரணும் பழக்கிக்கணும் பழக்கவில்லைன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரம் பழக்கிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நன்மை இனிமையான உணர்வு வரலை அப்படின்னா ஏதோ எதிர்பார்த்துட்டு ஏதோ எந்தெந்த இடத்துல இடித்ததெல்லாம் அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது எங்கே கருமையத்திலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதுதான் இதை தடுக்குது இப்போ அதெல்லாம் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனிமேல் சினம் வராமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் நீங்கள் சங்கல்பம் போட 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 அந்த இனிமையான உணர்வு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுனா அப்போ அங்கே ஒரு சில சில இடத்துல தவறு வந்தாலும் கூட ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையும் இந்த அக்செப்டன்ஸ் இந்த அக்னானிமிட்டி மன விரிவு இதெல்லாம் இயற்கையாக கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓரளவுக்கு வயது வர வர அனைவருக்குமே பக்குவம் கிடைச்சி வந்துடுவாங்க ஆனாலும் எவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்குள்ள அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்துடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு நிறைவு இதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்கிறதான வந்திருக்கும் ஒருத்தருடைய குறைகளை மட்டும் எவ்வளவு கோபமாக சினத்தோட விமர்சனம் பண்ணுறோம் ஆனால் அவர் செய்த நன்மைகளை எத்தனை முறை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் வீக்னஸ் ஆஃப் த சோல் இந்த ஆன்மாவனுடைய வீக்னஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய தான் ஜெனரலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது கோபம்னா அரை மணி நேரம் சண்டை போடுவாங்க சரி அவர் உட்காந்து அவர் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆத்மார்த்தமாக பாராட்டுங்க அப்படின்னா யாரும் வர முடியும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு இல்லையா ஏன் நல்ல குணங்கள் கண்ணுக்கு தெரியவதில்லை தீய குணங்கள் அதில் பேசி அதை பார்த்து அதை சொல்லி 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 அறிவு பழக்கப்பட்டு போயிருக்கு ஒரு விஷயத்த கெட்ட விஷயத்தையோ குறை பேசுகிற விஷயத்தையோ பேசினா பேசிகிட்டே இருக்க முடியும் வாங்க உட்காருங்க சத்தங்கத்தில் நீங்கள் இந்த வாழ்த்து பயனை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு ஒருத்தரை போட்டு உட்கார வைங்க முடியாது இல்லை நல்ல எண்ணங்கள் பற்றி பேசுங்க சிரமமாக இருக்கு
அப்படி நீங்க இருக்கும்போது தவம் செய்து பாருங்க உங்களுக்கு தவம் நல்ல செட் ஆகும் நீங்க அது மட்டும் இல்ல போய் கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க அங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசீவிங் தன்மை இருக்கும் நீங்க நல்ல அமைதி சினம் இந்த பல சினம் ஒழித்த தன்மை இதெல்லாம் பழக்கி வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சொல்லும் போது அவங்க கேட்பாங்க இது கிளாஸ் எடுக்கிற இடம் இல்லை ஆஃபீஸ்ல போனாலும் நீங்க சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க ஏ காந்தம் இந்த காந்தம் எல்லாமே ஆத்மா உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்டது தான் நான் பேராசிரியர் அப்படி இல்லாம எல்லாம் கிடையாது ஆழ்ந்த பயிற்சி செஞ்சு இந்த அறுகுணங்களை ஒழிச்சு சீரமைச்சு வெற்றி அடைஞ்சிருந்தோம்னு சொன்னா நீங்க எங்க போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு அந்த ரிசிப்டிவிட்டி உங்களுக்கு உங்களை ஏற்கும் திறன் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி வருது நீங்கள் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொண்ட திறனை வளர்த்து கொண்டதால் உங்களை ஏற்கும் திறன் அவர்களுக்கு வரும் வென் யூ அக்செப்ட் அதர்ஸ் அதர்ஸ் அக்செப்ட் யூ கரெக்டா அப்ப அந்த சினம் கொண்டீங்கன்னா அதர்ஸ் வில் நாட் அக்செப்ட் யூ சின்ஸ் யூ நீ எதை செய்கிறாய் அதானே உனக்கு வரும் இப்போ நீ மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனில் உன்னை எப்படி மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இதுதான் பிடிச்சு ஏன்னால் இந்த சினத்தை ஒழிச்சிடும் இதே இதுவரையில இதோட நமக்கு குடும்பம் நடத்தி நம்மளோட ஒட்டிக்கிட்டு இருந்த இந்த ஒரு கல் பழக்கத்தை விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க செங்கலுக்கு போட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சினத்துல இருந்து வெளியில வந்து ரொம்ப சொல் கண்டிப்பான மாற்றங்கள் வரும் அதுதான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி நிறைய படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நிலம செஞ்சு நினைக்க அவசியம் இல்லை சினத்தை ஒழிச்சு அமைதியா மாறி அத பழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய கிஃப்ட் டு த சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசல் தான் அது ஒன்று இருந்தா போதுமா போதும் வாழ்க்கையில பாருங்க திருமணமாகுது கோபம் இல்லாத வாழை பழகிட்டா அவனுடைய வினை அவனுடைய அந்த குழந்தையினுடைய வினை பிரிவு கழிச்சுட்டு ஈஸியா போயிடலாம் இயற்கையோட ஐக்கியம் ஆயிடலாம் இறைநிலை உணர்வு எல்லாம் எளிதில் கிடைக்கும் அதுக்கு முன் உதாரணமா இருக்கக்கூடியது நாம தான் ஆசிரியர் ஆகிட்டோம் இன்னும் இந்த சினத்தை நாம் வச்சிருக்கக்கூடாது வாய்ப்பிற்கு நன்றி வாழ்க்கை